நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் வந்து குருவின் நுணுக்கங்கள் குரு மற்றும் குரு வந்து யாருக்கு என்ன பலன்களை செய்வார் அப்படிங்கிறத வந்து இதற்கு முந்தைய வீடியோக்களில் பார்த்தோம் இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் பார்த்தோம் வரிசையாக வந்து தசைகள் சுக்கரன் ஆரம்பிச்சோமா சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு தற்போது குரு தற்போது சனி இந்த சனி வந்து எல்லோரும் பயப்படுகின்ற ஒரு கிரகம் சனியை விமர்சித்தாலே சனி காலம் காலமாக ஜோதிடத்தில் நமக்கு போதிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு என்னென்னா சனியை போல ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல கிரகம் இல்லை எதையுமே தலைகீழாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த உலகத்தில் சனி இந்த ஜோதிடத்தில் சனியை வந்து தலைகீழாக முற்றிலுமாக வேறாக புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் அதிகம் பேர் சனீஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு எழுதுனதற்கே வந்து ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள் எனக்கு மீடியாக்களில் மீடியாக்கள்லேயும் பிரிண்டிங் மீடியாவில் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயே இதை எழுதிட்டேன் சனி சனைச்சரன் தானே தவிர அவர் வந்து சனீஸ்வரன் அல்ல இந்த சனி நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே சனீஸ்வரனாக கொண்டாடப்படுகிறார் ஆன்மீக ரீதியில் போயிட்டாலும் இந்த சனியை போல கோடிக்கணக்கான கிரகங்களை படைத்த அந்த பரம்பொருள் நாம் ஈஸ்வரன் என்று சொல்கிறோமே நம்முடைய மதத்தின் மூலவன் ஈசன் அவனை தவிர அவனால் படைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயத்திற்குமே ஈஸ்வர பட்டம் கிடையாது உதாரணமாக வட மாநிலங்களுக்கு போயிட்டிங்கன்னா சனி தேவ் சனி தேவ்னுவாங்க சனி பகவான் சனி தேவ் சனி மகாத்மா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இவருக்கு வந்து ஒரு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்குறோம் ஈஸ்வரன் ஒரு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்து சனைச்சரனை சனீஸ்வரனாக சனைச்சரன்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் மெதுவாக நகர்பவன் அர்த்தம் வானமண்டலத்தில் வேத ஜோதிடத்தினுடைய வேத ஜோதிட வேத ஜோதிடத்தில் நாம் அறிகின்ற வேத ஜோதிடத்தில் நாம் வைத்துக் கொள்கின்ற வேத ஜோதிடத்தின் எல்லையாகவே இவனை தான் வச்சுருக்கிறோம் வேத ஜோதிடத்துடைய மனிதர்களை அதற்கப்புறமும் ப்ளூட்டோ நெப்டியூன் போன்ற சில விஷயங்கள் இருந்த சில கிரகங்கள் இருந்தாலும் ப்ளூட்டோ நெப்டியூன் அதுலேயும் கூட ப்ளூட்டோ வந்து இப்போது அந்த அந்தஸ்தை இழந்து விட்டது கிரகத்துடைய அந்தஸ்தை ப்ளூட்டோவுடைய அந்தஸ்தை வந்து ஞானிகளே வந்து எடுத்து இது விஞ்ஞானிகளே அதை வந்து நீக்கிட்டாங்க யுரேனஸ் நெப்டியூன் போன்ற கிரகங்கள் அதையும் தாண்டி இருக்கின்றன ஆனால் அவை எல்லாம் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தை உலகத்தை பாதிக்கின்ற ஈர்ப்பு விசையை கொண்டு கொண்ட கொண்டவையை தவிர தனி மனிதனை பாதிக்கின்ற அளவிற்கான ஒரு ஒளியினை கொண்டிருக்கவில்லை ஏன்னா ஏற்கனவே சனியை தாண்டி சனியே வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தான் சுற்றி வர்றாரு இந்த முப்பது வருடம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆயுளில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை கொண்டது ஆக அதனை எடுத்து போயிட்டிங்கன்னா எல்லாமே இரநூத்தம்பது வருஷம் இரநூத்தி எழுபது வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம்னு போயிடும் அப்போ சனிக்கு அடுத்து இருக்கின்ற அத்தனை கோள்களும் ஒரு மனிதன் ஒரு முழு சுற்று வருவதற்குள்ள அவர் இறந்து போயிடுவார் அப்போ அந்த மு மனித சமூகத்தை ஒரு மொத்தமாக பாதிக்கக்கூடிய கோள்கள் தானே தவிர தனி மனிதனை பாதிக்கக்கூடிய கோள்கள் இல்லை ஆகவே சூரிய மண்டலத்தில் தன்னுடைய க கதிர்களால் சொல்லி கதிர்களால் தன்னுடைய ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக பூமியில் வாழும் உயிரினங்களை பாதிக்கும் கடைசி கிரகம் சனி அப்படின்றது தான் ஒன்று அது அந்த கடைசி கிரகத்தை வச்சு இதை அதனால தான் வந்து வேத ஜோதிடம் இந்திய ஜோதிட ஞானிகள் சனிக்கு அப்பால் இருக்கின்ற கிரகங்களை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கல சரி அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி சனைச்சரா மெதுவாக இயங்குபவர் அப்படிங்கிறதுல இருந்து தான் அந்த சனீஸ்வரன் அப்படின்றது வந்து தவிர அதுக்கு ஒரு கதையெல்லாம் கட்டி பால சனீஸ்வரர் கொங்கு சனீஸ்வரர் ஈஸ்வரன்றது சனீஸ்வர சன்னதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறதே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தானே தவிர நிச்சயமாக வேறு எந்த விதமான ம வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் அவரை சனீஸ்வரன் சொல்லவே மாட்டாங்க சனி மகாத்மா சனி தேவ் சனி பகவான் அப்படின்னு தான் அவருடைய பேர் அங்கே நம்முடைய மாநிலத்தில் மட்டும்தான் இது போன்ற சனிக்கான சில விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ஏன் இந்த அளவுலாம் கொடுக்குறேன்னா இந்த ஒன்பது கிரகங்கள்லேயும் மகா மோசமான மட்ட ரகமான கிரகம் சனி அதை என்றைக்கு புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஜோசியம் வரும் இது வந்து இயற்கை அதாவது நல்லவன் இருக்கும்போது கெட்டவன் இருந்தே தீர வேண்டும் ஆண் இருக்கும்போது பெண் இருந்தே தீர வேண்டும் இருள் இருக்கும்போது ஒளி இருந்தே தீர வேண்டும் நன்மை இருக்கும்போது தீமை இருந்தே தீர வேண்டும் ஆக இந்த இரு இரு அமைப்புகளில் இரு எதிர் எதிர் அமைப்புகளில் பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே ரெண்டு தான் எல்லாமே நேர் எதிர் வடக்கு தெற்கு எல்லாமே நேர் எதிர் மேல் கீழ் இன்பம் துன்பம் ஒளி இருள் 
நல்லது கெட்டது எல்லாமே ஆப்போசிட் அப்ப ஜோதிடத்துல அது மாதிரி ஆப்போசிட் ஒன்று இருக்கணும்ல குரு முழுக்க முழுக்க நல்ல கிரகம் சனி முழுக்க முழுக்க கெட்ட கிரகம் இதுதான் உண்மை குரு முழுக்க முழுக்க மனிதனுக்கு தேவையானதை தருவார் சனி முழுக்க முழுக்க த மனிதனுக்கு தேவையில்லாத தருவார் ஏன் அப்போ ஆயுளை கொடுத்தாரு அதுக்கும் கரெக்டான விளக்கம் கொடுத்தேன் சனி எப்படி ஆயுளுக்கு காரகனானார் அப்படிங்கிற கட்டுரையை போய் படித்து பாருங்கள் அந்த அந்த கட்டுரையை படிச்சுட்டு என்னுடைய குருநாதர் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய ஐயா ஐயா பாலஜோதிடம் ஆசிரியர் அவர்கள் சி சுப்பிரமணியம் ஐயா ஜோதிடபான சி சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் அந்த கட்டுரையை படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல விதமான பாராட்ட சொன்னார் ஒரு நல்ல திருக்குறளே கூட சொன்னார் அதாவது ஈன்று பொழுதில் பிறந்து பிரிதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்ன மாதிரி எழுதியிருக்கிறியா சனி வந்து அருள்காரன் ஆனார் அப்படின்ற கற்றையை படித்தேன் ஐயா எப்படியே எப்படி எழுதியிருக்கிறியா எப்படி அவர் மாதிரி நல்லா எழுதுறியா அது ஒரு மாதிரியாக ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன பாராட்டினாங்க அதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச பேர் அங்கேயே காண்கின்ற இடங்களில் என்னுடைய குருநாதருடைய கால்கள் கால்களில் விழுகின்ற ஒன்றான் அன்றைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு வேலையே ஓடலை எவ்வளோ பெரியவர் எத்தனை பெரியவர் என்னுடைய கண்களை செவ்வாய் சனியோடைய என்னுடைய செவ்வாய் சனிக்கு என்னை பற்றிய புரிதல்களை எனக்கு கொடுத்த முதல் ஆசான் ஐயா தான் அவருடைய பாலஜோதிடம் இதழ்களில் அவர் அவருடைய அவருடைய பாலஜோதிடம் கேள்வி விதர்களில் பொட்டில் அடித்தார் போல செவ்வாய் சனியை பற்றி விளக்குவார் செவ்வா சனி அவ்வளோதான் ஏன் சனி பார்க்குது செவ்வாய் பார்க்குது அப்புறம் என்னத்த ஜாதகம் அப்படின்னு பொட்டில் அடித்த மாதிரி சொல்லுவார் இன்றைய என்னுடைய மாலை மலர் கேள்வி கேள்விகள் என்னுடைய கேள்வி விதர்கள் அத்தனைக்கும் வந்து இவ்வளவு தூரம் உலகம் முழுக்க போற்றப்படுகிறது அப்படின்னாலே நிச்சயமாக என்னுடைய அந்த செவ்வாய் சனியை பற்றி எனக்கு நெற்றி பொட்டில் அடித்தார் போல புரிய வைத்தவர்கள் பாலஜோதிடம் ஐயா சி சுப்பிரமணிய ஐயா அவங்க தான் அவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னுடைய குருநாதர்களும் சொல்லியிருக்கிறார் சனினா சனி தான் ஆக நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் சனியை பற்றி என்னுடைய மாணவர்கள் காமரமைசே ஆகிக்காதீங்க மனதை கலற்றி விட்டு பார்த்தா தான் வந்து ஜோதிடம் தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை நம்ம ஜாதகத்தில் சனி வளர்த்துருந்தா நம்ம வந்து வேற மாதிரிலாம் நினைச்சிக்கூடாது சனி என்பவர் கடிதர்களை கொடுப்பதற்கென்றே இருக்கின்ற கிரகம் குரு என்பவர் நல்லதுகளை கொடுக்கற கொடுக்கறதுக்குனே இருக்கின்ற கிரகம் சனி லக்னத்தோடு ராசியோடு வலுப்பெற்று சம்பந்தப்படும் போது சனியின் துர்குணங்கள் அனைத்தும் ஜாதகருக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சனியின் துர்குணங்கள் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா சனியுடைய துர்குணங்கள் என்ன பொறாமை போட்டி நயவஞ்சகம் குள்ள குள்ள நெறித்தனம் மந்தம் சோம்பல் ரொம்ப நிதானம் எதிலும் ஒரு அசட்டைத்தனம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது மனதை போட்டு குழப்பிக் கொள்ளுதல் அதிகமான சிந்தனை எதிலும் முடிவெடுக்க முடியாமை சுயநலம் பொறாமை இத்தனை குணங்களையும் வந்து சனியுடைய குணங்கள் தான் சனி எவர் ஒருவருக்கு ஆட்சி பலம் இதில் காலம் காலமாக புரியாமல் போய்விட்ட ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா சனி ஆட்சியாக இருந்தால் நல்லது சனி உச்சமாக இருந்தால் நல்லது இதில் வந்து நான் ஆட்சி உச்சமான ஜாதங்களை எத்தனையோ ஜாதங்களை எடுத்து பார்த்து விட்டு ஏன் இருந்தாலும் வள வளவளான்னு பேசுகிறாரு என்னுடைய தாய்மாமன் ஒருவர் சனி சூப்பராக இருப்பார் ஐயோ வாயை திறந்தார்னு வச்சுக்கோங்க வாயை திறந்தார்னா எப்படா மூடுவார்னு இருக்கும் விஷயமே இல்லாமல் பேசி கொண்டிருப்பார் இந்த சனியின் காரகத்துவங்களில் வளவளவென்ற பேச்சு அப்படின்னு ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுவேன் அது என் தாய்மாமனை குறிக்கும் அப்படியே முழுக்க முழுக்க சனி வளர்த்த ஜாதகம் சனி உச்சம் முழுக்க முழுக்க சனி வளர்த்த ஜாதகம் அவர் வாயை திறந்தார்னா அமெரிக்காவிலேருந்து ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் பேசுவார் ஒன்றும் விஷயம் இருக்காது எதுவுமே தெரியாத ஆனால் எல்லாம் தெரிந்ததை தெரிந்ததை போல பேசுவார் எம் என்னுடைய அம்மாவுடைய கூட பிறந்த தம்பி ஆக இது போன்ற நான் அறிந்த மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய ஜாதகங்கள் இருந்த கிரக அமைப்புகளை வைத்து தான் நான் உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் வந்து சில விஷயங்களில் வந்து அந்த பாபகிரகங்களின் சூட்சி மொழி தேரின்றதையே வந்து நான் அறிந்த மனிதர்களுடைய நேரடி நேர நேருக்கு நேர் ஆய்வு செய்து பார்த்த பிறகு தான் வந்து சில விஷயங்களில் ஒரு முடிவுக்கு வந்து பாபகிரகங்களின் சூட்சி மொழி தேரின்றதை ஒன்று உணர்ந்தேன் அப்படின்றத கூட சொல்லலாம் நான் வந்து அதனால தான் சனி வலுக்கக்கூடாது சரி சனி வளர்த்த ஜாதகங்களை காட்டுங்க யார் என்னன்றதை நான் சொல்கின்ற இந்த சுபத்துவ சூட்சி மொழி தத்துவம் மிக தெளிவாக இருக்கும் ஆகவே எந்த சூழ்நிலையிலும் இப்போ சனியை பற்றி நான் முன்னரு முன்னரை போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் சனி என்ன பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத தான் நான் இப்போ இப்போ வந்து இதில் விளக்கப் போகிறேன் ஏற்கனவே வந்து இதை இவ்வளோ நீண்ட முழு இந்த இவ்வளோ நீண்ட முன்னுரை சனிக்கு மட்டும் ஏன் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் சனி என்றைக்குமே சனி தான் சனி என்றைக்குமே சனி இந்த சனி சனியந்தான் நேரடியாக ஸ்தான பலம் பெற்று வலுத்திருந்தால் அதிகமான வலுவோடு இருந்தால் லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்ட நிலையில் அல்லது அவர் இருக்கும் பாவகத்தை சுத்தமாக கெடுப்பார் எந்த பாவகத்தில் இருந்தாலும் கெடுப்பார் அதனால தான் ஆறாம் இடத்துல இருக்கலாம்னு சொல்ல போச்சு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவார் நிச்சயமாக வந்து
அதிர்ஷ்டத்தை கெடுப்பார் பதினொன்றாம் இடத்துல இருந்தால் மூன்று ஆறு பதினொன்று மூன்றாம் இடத்துல இருந்தால் ஒன்பதாம் பாவத்தை கெடுப்பார் கண்டிப்பாக கெடுப்பார் அவர் எப்போது சுபத்துவ அமைப்போடு இருக்க இருக்கிறாரோ மறைந்திருக்கிறார் மறைவு ஸ்தானங்களில் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் இருக்கிறாரோ எட்டாம் இடத்துல இருந்து ஆயுளை கொடுத்து ரெண்டாம் பாவத்தை தனபாவத்தை கெடுப்பார் தனபாவத்தை கெடுப்பார் அப்போ அப்படி இருக்கும்போது தன பாவகாதிபதி தன காரகன் வலுவாக இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஆக இந்த அமைப்பில் சனி எங்கிருந்து இருந்தாலும் சனி எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் ஸ்தான பலம் பெற்றிருக்கக்கூடாது கேந்திர கோணங்களில் ஸ்தான பலம் பெற்றிருக்கக்கூடாது மறைவு ஸ்தானங்களில் ஸ்தான பலம் பெற்றிருக்கலாம் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு இந்த இடங்களில் சனி வந்து ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அவருடைய கொடுமைத்தனம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சரி அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் பேசுகிற கேள்வி என்ன தெரியுமா நான் வந்து இந்த துலா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ராஜயோகாதிபதி அவர் தான் நான் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு ராஜயோகபதி அவர் தான் நான் மகர கும்பல் இடத்துல பிறந்திருக்கிறேன் எனக்கு அவர் லக்னாதிபதி அப்போ அவர் எனக்கு நல்லதே செய்ய மாட்டாரா தனித்து ஆட்சி உச்சமாக இருக்கணும் இல்லை அதற்கு என்னுடைய பதில் என்னென்னா நீங்கள் கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் பிறக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் யோகக்காரராக இருக்கணும்னா நீங்கள் ரிஷப லக்கணம் துலா லக்கணத்தில் சனி வலுத்து பிறந்திருக்க மாட்டீங்க ரிஷபத்திற்கு சனி வளர்த்தாலே ஆறில் மறைஞ்சிடுறாருல துலாத்திற்கு சனி வளர்த்தால் லக்னத்தில் உட்காடுறாரு லக்னத்தில் உட்கார்ற மாதிரியான அமைப்புகள் சுபர்பார்வை இல்லாமல் அவர் நிச்சயமாக நல்லவர்களை செய்ய மாட்டார் ஆகவே சுபத்துவம் அடையாத சனியின் லக்னத்தை கொண்டு நீங்கள் அமைப்பை கொண்டு பிறந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பிறந்தது உங்களுடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் சனி வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்பில் உங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணக்கூடிய அமைப்பில் பிறந்திருக்கிறீங்க இத்தை இதை பேச அதை தான் நான் வந்து ஒரு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவேன் இதை பேசுகின்ற எனக்கு நான் மெதுன லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறேன் ஒன்பதாம் இடத்துல சனி மூலத்துடிவன் அமைப்பில் வலுவாக செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆக சனி கடுமையான பாபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிற பாக்கியாதிபதியை கொண்டிருக்கிற எனக்கு சனி எப்படிப்பட்ட பலன்களை தருவார்ன்றது எனக்கும் தெரியும் எனக்கும் சனி தச வரப்போகுது என் எழுபத்தஞ்சு வயசில் வரத்தான் போகுது சனி எது போன்ற எது போன்ற பா பலன்களை தருவார் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும் ஆகவே சனி எந்த ஒரு நிலையிலும் தனித்து வலுத்திருந்தால் தனித்து ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடங்களில் இருந்தால் அவர் வந்து நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் என்னுடைய சுபத்துவ பாபத்துவ தேரியை சற் ந சற்று நன்றாக ஆழமாக ஊன்றி கவனித்தீர்களேயானால் சனியின் உண்மைத்தன்மை உங்களுக்கு பிடிபட்டு விடும் இந்த அமைப்பின்படி நான் சொல்வதன்படி எந்த ஒரு லக்னத்தை லக்னத்தக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி மகர கும்பல் லக்னத்தில் சனியை லக்னாதிபதியாக கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி சனி லக்னாதிபதியாகவே இருந்தால் கூட தனித்து லக்னத்தில் ஆட்சி உச்சமாக ஆட்சி ஆட்சி அமைப்பில் இருக்கக்கூடாது தனிச்சு ஆட்சி உச்சமாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அவர் தரும் கடும் பலன்களை தான் அவர் தருவார் கொடிய பலன்களை தான் தருவார் ஏதாவது ஒரு நிலையில் ராசியில் சுபத்துவமாக இல்லைனா கூட அம்ச கட்டத்திலேயாவது அவர் சுபத்துவமாக இருக்கணும் அம்சத்தில் அவர் சனி சுக்க சுக்கரன் குரு தனி புதன் வளர்பறை சந்திரன் இவர் இவர்களை போன்றவர்களுடைய போன்றவர்களோடு சேர்ந்திருத்தல் அல்லது அம்சத்தில் நல்ல சுபரின் வீடுகளில் இருத்தல் இது போன்ற அமைப்புகளில் தான் அவர் வந்து சுப வர்க்கம் ஏ சுப வர்க்கம் கிடைத்த நிலைமைகளில் தான் சனி வந்து நல்ல பலன்களை தருவாரே தவிர நிச்சயமாக ஒரு மற்ற கிரகங்களைப் போல சனி வந்து ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் மட்டுமே கேந்திர கோணங்களில் இருந்தால் மட்டுமே சசயோகத்தில் இருந்தால் மட்டுமே சசயோகம்ன்றதே சும்மா அன்ட்டன ஒரே வார்த்தையில் சசயோகம்ன்றதே சும்மா சசயோகம் கேந்திர கோணங்களில் சனி வலுத்திருந்தால் சசயோகம் நான்காம் இடத்தில் ஏழாம் இடத்தில் பத்தாம் இடத்தில் சனி வலுத்திருந்தால் உங்களுக்கு சசயோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ சரி அந்த சசயோகம் என்ன பண்ணுவோம் துப்புரவு தூய்மை பணியாளர்களின் தலைவனாக உங்களை ஆக்கணும்னு ஒரு தடவை எழுதியிருந்தேன் சனியின் காரகத்துவங்களில் உங்களை பிழைக்க வைக்கும் சனியின் காரகத்துவங்களில் உங்களை உங்களுடைய வாழ்வு அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் சனியின் காரகத்துவங்கள் என்ன சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் சனி வலுத்துட்டாலே சனி ஒரு மாதிரியான அமைப்புகள் இருந்துட்டாலே உழைத்து பிழைத்தல் கைவண்டி இழுத்தல் உடலால் உழைத்தல் சம்மட்டி அடித்தல் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அவ்வளோ சனி உடல் உழைப்பை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் ஒரு மனிதனை சுகுசாக வாழ விடாமல் அவனால் அவனை வந்து உடலால் பிழைக்க வைப்பார் உடலை விற்று பிழைக்க வைப்பார் ஆனால் தான் இது வேறு மாதிரியான அர்த்தத்தை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பெண்ணாக இருந்தாலும் அப்படி தான் சனி பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு பெண் கண்டிப்பாக உடலை விற்று பிழைப்பார் அது வந்து உண்மை சில விஷயங்கள்லாம் நான் பொது வெளியில் எழுதுறதில்லை சில விஷயங்கள்லாம் பொது வெளியில் சொல்கிறதில்ல ஏன்னா சில நேரங்களில் எனக்கே வாய் தருமாறும் சில பலன்களை கஷ்டமான பலன்களை சொல்வதற்கு உடலை விற்பவர்களுடைய பெண்களுடைய அமைப்புகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சனி வந்து அதிகமான வலுவாக பாபத்துவமாக இருப்பார் பாபத்துவமாக சனி வந்து என்றைக்கு என்றைக்கு வந்து சனி என்றைக்கு வந்து இருள் கிரகங்களோடு அவரே இருள் கிரகம் வேறொரு இருள் கிரகங்களான அமாவாசை போய் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற சந்திரன் லக்னாதிபதி பாபத்துவம் செவ்வாய் ராகு இது போன்ற கிரகங்களோடு எங்கேயாவது
அதற்கான பலனை சொல்ல முடியும் கேந்திர கோணங்களில் அவர் நேரடியாக வலுப்பது சசயோகம்னு சொல்லப்பட்டாலும் அந்த சசயோகத்தின் விளைவு என்ன சனியின் துறைகளில் உங்களை பெரியால் ஆக்குவார் கார்பரேஷனில் கூட்டுறவங்களுக்கு மேஸ்திரி ஆக்குவார் வாட்டர் டேம் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் பல்ல நொன்றவன் காவா கட்டுறவன் ரோடு போடுறவன் அவ்வளோ பேரையும் சனியை தான் பிடிக்கிறார் அந்த துறைகளில் உங்களை பிழைக்க வைப்பார் அவர்களுக்கு மேஸ்திரி மாதிரி இருக்க வச்சு உங்களை பிழை இது பண்ண வைப்பார் ஆகவே எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் சனி நேரிடையாக வலுக்கக்கூடாது சரி அப்போ எப்படி இருக்கணும் இவ்வளவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே சார் எப்படி ஐயா இருக்க வேண்டும் அது சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு சனி வக்ரமாகாமல் நீச்சமாகி இருக்க வேண்டும் வக்ரம் அடைஞ்சால் அவர் வந்து இயல்பு நீச்சமான கிரகம் வக்ரம் அடைஞ்சிருந்துன்னா இயல்புக்கு மாறான தன்மை அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது வந்து உச்சம்ன்ற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடந்த சில காலங்களாக நான் அந்த உச்சம்ன்ற வார்த்தையை ச வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துறது இல்லை நீச்ச வக்ரம் என்பது உச்சத்திற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல நீச்ச வக்ரம் என்பது இயல்புக்கு மாறான நிலைமை நீச்சத்திற்கு எதிராக எதிர்த்தன்மையான நிலைமையை கொடுக்கணும் தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நேரடியான உச்சத்தை அடைவதற்கும் நீச்சமாகி வக்கரமடைந்து உச்ச நிலையை போன்றதொரு நிலையை அடைவதற்கும் வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே சனி எந்த நிலையிலும் நீச்சம் அடைய வேண்டும் ஆனால் அவர் சுபத்தன்மை பெற வேண்டும் தன்னுடைய தீய கதிர்களை வடிகட்டி தன்னுடைய தீய கதிர்கள் வடிகட்டப்பட்டு தன்னால் இந்த ஜாதகனுக்கு தன்னுடைய காரகத்துவங்களை தர இயலாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் அவர் முழுக்க முழுக்க வலுவிழந்து ச சுக்கரனுடைய குருவோடையோ இணைந்தோ பார்க்கப்பட்டோ வளர்பிரை சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டோ வளர்பிரை சந்திரனுடைய ஒளியை பொறுத்து பௌர்ணமி சந்திரனால் பார்க்கப்பட்டோ தனிப்புதனுடன் இணைந்திருக்கும் போது நிலைமையில் சனி தன்னுடைய தசையில் நல்ல பலன்களை செய்வார் அதே நேரத்தில் தன்னை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற அத்தனை கிரகங்களையும் சனி கெடுப்பார் அதே மிக மிக முக்கியமாக பார்க்கணும் சுக்கரனை கெடுப்பார் சுக்கர தசை கடுமையான கெடுபலங்களை செய்யும் சுக்கரனும் சனியும் இணைந்திருந்தால் சனி தசை நன்மைகளை செய்யும் சுக்கரனை கெடுப்பார் பெண்ணாக இருந்தால் ஒழுக்கத்தை கெடுப்பார் ஆணாக இருந்தால் மனைவியை கெடுப்பார் மனைவி சம்பந்தப்பட்ட பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அத்தனை விஷயங்கள்லையும் வந்து கடுமையான கெடுபலங்களை கண்டிப்பாக தருவார் ஆக சனியை சுபத்துவப்படுத்தும் கிரகம் தான் வலுவிழக்கும் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆக இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசினுடைய சுருக்கம் என்னென்னா எத்தகைய ஒரு நிலையிலும் நீங்கள் துல்லியமான பலின பலனை அறிவ அறிவதற்கு சனி எந்த ஒரு நிலையிலும் கேந்திர கோணங்களில் தனிச்சு பாபத்துவமாகி ஆட்சி உச்சம் போன்ற வெகு உயர் ஸ்தான பல நிலைகளை அடையக்கூடாது அதற்கு பதிலாக அப்படி ஆட்சி உச்சம் போன்ற மூலத்திரி கோணம் போன்ற ஸ்தான பலத்தினை சனி அடைந்திருந்தால் அவர் அந்த ஜாதகத்தில் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் மறைந்திருப்பது நல்லது பரவாயில்ல அதுக்காக உடனே நல்லது அவங்க கொட்டி குமிச்சிருவாருன்னு எடுத்துடக்கூடாது அதுக்கடுத்து அவர் எந்த ஆதிபத்தியத்துக்குரியவர் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதனை அடுத்து கேந்திர கோணங்கள்லேயும் கண்டிப்பாக அவர் இருக்கக்கூடாது மூணாறு எட்டு பன்னெண்டில் அவர் மறைஞ்சிருந்தால் வலுத்து மறைஞ்சிருந்தால் பரவாயில்ல இதைத்தான் வந்து நான் வந்து அந்த சூட்சம வரும்னு சொல்கிறேன் அடுத்து நீச்சமாகி இருந்தால் நல்லது வக்கரமாகாமல் அவர் சுபத்தன்மை பெற வேண்டும் வக்கரத்தை அடையாமல் வக்கரமானால் உடனே உச்சம்ன்ற போன்ற போன்றது நிலையை அடைஞ்சிருவார் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை கொடுக்குறது எல்லாமே அடைஞ்சிருவார் நீச்ச பங்கமே அடைய வேண்டாம் நீச்ச பங்கமே அடையாம அவர் சுப தொடர்புகளை பெற்றிருந்தால் தன்னுடைய கதிர்கள் தீய கதிர்கள் முழுக்க வடிகட்டப்பட்டு அதன் பிறகு சுக்கரனுடைய இணைவு சுக்கரனுடைய பார்வை அவரை முழுக்க முழுக்க சுபத்துவப்படுத்தும் முழு தகுதி குருவிற்கு மட்டுமே உண்டு ஏனென்றால் என்னுடைய நான் சொல்லியிருக்கின்ற ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்ற அமைப்பின்படி அருகில் இருக்கும் சுப கிரகங்களால் சுபத்துவப்படுத்தப்படுகின்ற பாவ கிரகங்கள் தான் முழு முழு பலனை தரும் இதற்கும் நான் அந்த ஜோதிடமனம் தேவராசம் கட்டுரைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் குருவிற்கு அருகில் இருப்பவர் சனி அதாவது சனிக்கு அருகில் இருப்பவர் குரு செவ்வாய்க்கு அருகில் இருப்பவர் நம்முடைய பூமியில் இருக்கின்ற சந்திரன் ஆக இந்த அமைப்பின்படி சந்திரன் செவ்வாய் காம்பினேஷன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அதேமாதிரி குரு சனி காம்பினேஷன்ஸ் சனியை சுபத்துவப்படுத்தும் குருவால் வலுத்த குருவால் பார்க்கப்படும் போது சனி வந்து அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைவார் வலுத்த குரு பார்க்கணும் அவர் குருவிற்கு பார்வை இருக்கணும் இல்லையா குரு நல்ல இடங்களில் உட்காந்து கேந்திர கோணங்கள்லேயோ அல்லது அவருக்கு பிடித்த நட்பு அதிநட்பு ஆட்சி உச்ச வீடுகளில் உட்காந்து சனியை பார்க்கும்போது மிகப்பெரிய உயர்நிலைகளை கண்டிப்பாக சனி செய்வார் ஆகவே சனி நீச்சமாக இருக்கிறது ஒரு வகையில் நல்லது அதே நேரத்தில் உச்சமாகி அவர் வக்கரமாகி உச்சம் என்றால் வக்கரமாயிட்டார் அப்போ அந்த நீச்ச நிலைக்கு அருகில் போகிறார் நீச்சம்னு சொல்ல மாட்டேன் உச்ச வக்ரம் என்பது இயல்புக்கு மாறான நிலைமை காலகத்துவங்களை மாற்றித்தருகின்ற ஒரு நிலைமை அப்போ என்னாகும் உச்சத்தில் வக்கரமான சனி அதோடு சுபத்தொடர்புகளையும் பெற்றார் அவருக்கு அங்கே தனிப்புதன் சுக்கர சுக்கரன் 
குரு போன்ற இடங்களில் அவருக்கு அவ போன்ற தொடர்புகள் அவருக்கு இருந்தால் சனி திசையில் நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு நல்ல பலன்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் சனி நேரடியாக வலுப்பெறுவது தவறு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற எந்த மூல நூல்களும் அப்படி சொல்லியிருக்கு இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி இப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படி பண்ணியிருக்கு சுத்தமாக தீங்க எங்கேயாவது மூலையில் போட்டுருங்க எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் சனி வந்து நேர்வலு பெறவே கூடாது அவர் நேர்வலு பெற்றிருந்தால் மறைமுகமாக வலுவிழந்து அதன் பிறகு நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவத்தையும் சூட்சம வலுவையும் அடைய வேணும் சூட்சம வலுன்றதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் உச்சவர்க்கம் ஒரு சூட்சம வலு அந்த உச்சவர்க்கம் உச்சத்தை அடைந்திருந்தால் வக்கரம் அடைந்திருக்க வேண்டும் கேதுவோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் ராகுவோடு இணைந்தால் பாபத்துவம் கேதுவோடு இணைந்தால் சுபத்துவம் சூட்சம வலு சுபத்துவம் குரு குரு சனி அமைப்புகள் திக்பலம் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆட்சி பலம் இழந்த நிலையில் அவர் திக்பலம் ஆட்சி பலத்தை இழக்கின்ற நிலையில் அவர் போய் கொண்டிருக்கிற நிலையில் அவர் நீச்சத்தில் இருக்கின்ற நிலையில் துலாலக்னத்துக்கு மட்டும்தான் நீச்சத்தில் இருந்தால் திக்பலம் திக்பலம் போன்ற அமைப்பை அடைவார் ஆக சனி வந்து உடல் உழைப்பை த உடல் உழைப்பை குறிக்கின்ற ஒரு கிரகம் ஒருவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவன் சொகுசாக இருக்கணும்னா உடல் உழைப்பு தேவையில்லாத அமைப்பில் அவன் இருக்கணும் அதாவது உடலால் அவன் உழைக்காமல் மனதால் மூளையால் அவன் உழைக்கணும் அந்த மனதால் மூளையால் உழைக்கணும்னா சனி வலு விழுந்திருக்கணும் நேர் வலு விழுந்திருக்க வேண்டும் சரி அவரே லக்னாதிபதியாகி நேர் வலு விழுந்துட்டா என்ன ஆகுறது நான்காம் இடத்துல மகர லக்னத்துக்கு நான்காம் இடத்துல நீச்சமானாருனா குருவின் தொடர்பு இருக்கணும் நேருக்கு நேரம் குருவு நின்று பார்க்கணும் அல்லது ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் இடங்களில் அவருக்கு ஐந்து ஏழு ஒன்பதாம் இடங்களில் குரு இருந்து பார்க்கணும் அப்போது சனி சுபத்துவம் உடையவர் அதே நேரத்தில் அவர் அங்கே மேஷத்தில் சுக்கரனோடு இருந்தாலும் சுபத்துவம் உடையவர் இது போன்ற ஒரு நிலைகளில் தான் சனி வந்து அவருடைய திசைகளில் வலுத்து நல்ல வலன்களை செய்வார் சனி உச்சமாயிட்டாலே மேஷத்திலேயோ மிதனத்திலேயோ கும்பத்திலேயோ இருந்து கண்டிப்பாக சனி உச்ச சனியை வந்து இவர் பார்த்தே தீர வேண்டும் குரு பார்த்தே தீர வேண்டும் அப்படி தான் அப்படி இருந்தால் தான் நல்லது நடக்கும் அதே மாதிரி சனியுடைய என்ன ஒரு பணம் ஆன்மீகம் குரு சனி சேர்க்கை வந்து ஆன்மீக அமைப்புகளை கொடுக்கும் லக்னத்திற்கு ஏற்றார் போல குருவும் சனியும் சேர்ந்திருப்பது இங்கே குரு சண்டால யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாலும் குரு சண்டால யோகம்னா என்னங்க சனி வந்து குருவோடு சேர்ந்துட்டார் அப்படின்ற போது சனி சுபத்துவம் ஆயிட்டார் குரு வந்து சண்டாலமோடு சேர்ந்துட்டார் சண்டாலம்னு அந்த காலத்தில் ஒரு சில ஒரு ஒரு சில பிரிவினரை குறித்தது சண்டாலர் என்ன தூய்மை பணியாளர்கள் தான் ஒரு சேரியில் சுத்தப்படுத்துபவர்கள் செய்ய கூச்சப்படும் தொழில்களை செய்பவர்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து சில விஷயங்களை செஞ்சிட முடியாது அந்த அந்த செய்ய கூச்சப்படும் விஷயத்தை அது சுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் அந்த சுத்தம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறவர் அல்லது மது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறவர் குடிக்கிறவர் குடிகாரர் மது விற்பவர் கள்ளச்சாராயம் விற்பவர் கல்லு விற்கிறவர் இவர்கள் எல்லாரும் சண்டாளர்கள் என்று சொல்லப்பட்டார்கள் ஒரு சுத்தம் இல்லாதவர்கள் சுத்தமில்லாத தொழிலை செய்பவர்கள் மனிதனுக்கு தேவையற்ற பொருளை விற்பவர்கள் கல்லு மது சாராயம் போன்ற அத்தனையும் சனிதானை குறிக்கிறார் ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் இது போன்ற அமைப்புகளை செய்பவர்களை சண்டாளர்கள் என்று சொல்லி அவர்களை சமூகம் நல்ல சமூகம் அவர்களை ஒதுக்கி வைத்தது அதுதான் ஜோதிடத்தில் சண்டாள யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது குருவும் சனியும் சேர்ந்தால் நல்லவனையும் சனி கெடுத்து விடுவான் அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் குருவோடு சேர்ந்த சனி சண்டாள யோகத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது அதில் இன்னொரு நிலை ஒன்று இருக்கு இந்த குருவும் சனியும் சேர்ந்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அந்த நேரத்தில் மட்டும் அது ஆன்மீக யோகமாக மாறும் குருவோ சனியோ லக்னாதிபதியாக இருந்து ராசி ராசியாக இருந்து ராசிநாதனாக இருந்து குருவோ சனியோ யாரோ ஒருவர் ராசியோடு சேர்ந்திருக்கும் போது ராசியை பார்க்கும் போது ரா லக்னத்தை பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து சிவபக்தி மேலே முதல் சிவன் சனியை குறி சனி வந்து சிவனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சிவபக்தி அதிகமாக இது பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஆக இத்தனையும் கொடுக்கின்ற சனி தான் நல்ல அமைப்புகளில் நட் நல்ல வீடுகளில் நட்பு வீடுகளில் அதிகமான சுபத்துவ சூட்சம உள்ள நிலையோடு இருக்கும்போது மிகப்பெரிய ஆன்மீக நிலையை கொடுப்பார் மிகப்பெரிய அதுவும் கேதுவோட சனி சேர்ந்துட்டார்னா சித்தன் தான் பற்றற்ற நிலையை கொடுப்பார் ஆயிரம் கோடிகளை கொடுத்து விட்டு அந்த கோடிகளின் மேல் பற்று இல்லாத ஒரு நிலையை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஆக எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் இத்தனை நிமிஷம் நான் பேசினுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் ஒருவருக்கு சனி திசை நன்றாக இருக்க வேண்டும் எனில் சனி திசை அதிகமான பொருள் பொருள் வளத்தை கொடுக்கணும்னா என்னுடைய சுபத்துவ சூட்சம உள்ள தத்துவத்தின்படி சனி நேர் வலு இழந்து சுபத்துவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குரு சனி குரு சுக்கர வளர்பிரை சந்திரன் வளர் தனிப்புதனுடைய தொடர்புகளை பெற்று சுபத்துவம் அடைந்து அல்லது திக்பலம் மறைவு ஸ்தானங்களில் வலுப்பெறுதல் கேதுவோடு இணைதல் ஆகிய சூட்சம வலு பெற்று இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவருக்கு சனி திசை கோடிக்கணக்கான அமைப்புகளை கொடுக்கும் அதுதான் வந்து சனியும் கொடுக்குறாரே சனி கொடுக்குறாரு அப்போ கூட அவருடைய காரகத்துவங்களில் சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் மனிதனுக்கு தேவையில்லாத தொழில்கள் சனியுடைய காரகத்துவம் என்ன பெட்ரோல் குடிக்கக்கூடாத தி
மரத்தை மரம் சனியைத்தான் இருக்கிறது மரத்தின் நிறமே சனியைத்தான் குடிக்குது அதாவது தேங்காயின் நிறம் மரம் வந்து ஒரு அரக்கு கலர் இருக்கு இல்லையா தொழிலாளருடைய யூனிஃபார்ம் பாருங்க காக்கி பேண்ட் காக்கி சட்டை தானே அதுவே சனி தான் தொழிலாளர் உடல் உழைத்து பிழைப்பவர் டிரைவர் அன்றாடம் பிழை அன்றாடம் அன்றாட கூடிகள் அன்றாடம் பிழைப்பவர்கள் இது போன்ற விஷயங்கள் அத்தனையுமே நீல நிறம் சம்பந்தப்பட்டவை காக்கி கலரில் இருக்குது தேங்காயின் கலரில் இருக்குன்ற அத்தனை விஷயங்கள் அதுதான் மரம்னு சொல்லுவேன் தேங்காய் நாறு தேங்காய் தென்னை மரம் இது எல்லாமே சனியோடு தான் விவசாயம் நான்கு கால் பிராணிகள் கோழி பண்ணை இல்லை ஆட்டு பண்ணை மாடு ஆடு நான்கு கால் பிராணிகள் இது போன்ற விஷயங்கள் அத்தனை ஆன்மீகம் கோவில் பூசாரி சித்து நிலை ஆன்மீகத்தால் பிழைத்தல் நெத்தி நிறைய பட்டை அடிச்சுக்கிட்டு நாம் அடிச்சுக்கிட்டு அது அதில் பிழைக்கிறது எல்லாமே சனியோடு தான் அந்த காரகத்துவங்களை மட்டும் உங்களுடைய அனுபவத்தங்களில் தான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படியே அடுத்தடுத்து படிக்க 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 வீடியோக்கள் பார்க்க 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 நிறைய ஜாதங்கள் பார்க்க பார்க்க தான் சனியின் காரகத்துவங்கள் என்னன்றது பிடிபடும் எந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட நிலையில் சனி வந்து எந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் நமக்கு தருவார் அப்படிங்கிறத பிடிபடுறதுக்கே ஒரு இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில் வந்து உங்கள் உட்காந்து உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு உங்களுக்கு சில விஷயங்களை இப்போ யூடியூப்பில் அதிகமாக பேசப்படுது எங்களுக்கு வர்ற மெயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா ஒரு நாளைக்கு நானூறு மெயில் ஐநூறு மெயில் வருதுன்னா இப்போ யூடியூப் லைவ் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் குருஜி எப்படி வந்து ஜாதகத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஜாதக அமைப்பை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு யூடியூப்பில் நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க மெயிலேயே நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறீங்க அனுபவம் தான் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஜோதிக்கு ஜோதிஷ் அப்படின்றது என்ன கால்குலேஷன்ஸ் தானே கணிதம் தானே ரெண்டும் ரெண்டும் நான்கின்ற கணிதம் தான் ஆகவே உள்ள நுழையும் நான் ஒரு இதில் சொன்ன பாருங்கள் உள்ள நுழையும் போதே உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை வைத்து உங்களுடைய லக்னம் இதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஜோதிடர் நான் ஆகவே எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சனியின் காரகத்துவங்களை கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தால் உணர்ந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள முடிந்தால் உங்களால் ஒரு சனி திசை என்ன பலன்களை எப்படிப்பட்ட பலன்களை எங்கே எப்படி செய்யும் அப்படிங்கிறத துல்லியமாக சொல்ல முடியும் சரி அடுத்து பனிரெண்டு லக்னங்கள் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கு சனி வந்து யாருக்கு நல்ல பலன் தருவார் சுக்கரனுடைய லக்னங்களான ரிஷபம் துலாம் அடுத்து நிதனம் கண்ணி சுக்கர அணி லக்னங்கள் சுக்கரன் புதன் சனியோட ஆறு லக்னங்களுக்கு சனி நல்ல பலன்களை தருவதற்கு விதிக்கப்பட்டவர் நல்ல ப நல்ல அமைப்புகளுக்கு விதிக்கப்பட்டவர் சுக்கரனுடைய ரிஷபம் துலாம் மிதனத்து மிதனம் கண்ணி புதனோடது மகரம் கும்பம் அவரோட சொந்த அந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு அவர் நல்ல பலன்களை தருவார் மீதம் கடகம் சிம்மத்திற்கு அவர் எந்த நிலையிலும் நல்ல கடுமையான கெடுபலங்களை தருவார் ஒளி ஒளி லக்னங்களுக்கு இருள் கிரகமான சனி நல்ல பலன்களை தரமாட்டார் தனுசு மீனத்திற்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நல்ல பலன்களை தருவார் இந்த பக்கம் கடகம் சிம்மம் நல்லா இருக்காது தனுசு மீனத்திற்கு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நல்ல பலன்களை தருவார் மே மேஷம் விரிச்சுக்கம் ரெண்டுலேயும் பேயாட்டம் ஆடுவார் ஆனால் அந்த அமைப்பில் கொஞ்சம் பார்த்து இந்த இந்த நான் சொல்லுகின்ற அந்த மூன்று ஆறு பத்து பன்னெண்டாம் இடங்களில் இருந்தாலும் நல்ல விதமாக இருக்கும் ஆக கடகம் சிம்மம் மேஷம் விரிச்சுக்கம் தனுசு மீனம் இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு அவர் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உபசய ஸ்தானங்களில் சுபத்துவ சூட்சம அவளோடு இருக்கும்போது நல்ல பலன்களை தருவார் தனுசு மீன லக்கணத்திற்கும் சில நே சில இடங்கள் அப்படி தான் சில நேரங்களில் இதுலேயே கேந்திர குணங்களில் சுட்சம சுபத்துவ அவளோடு இருக்கும்போது வேறு விதமான பலன்களை தருவார் எந்த நிலையிலும் அவர் வந்து சுபத்துவமாகி லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டாரே ஆனால் அவர் அவரால் வந்து ஆன்மீக எண்ணங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் குரு தசையிலையும் சனி தசையிலையும் சனி வந்து பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி பிழைக்க வைப்பவர் அப்படின்றதுனால சனியின் தொழில் சட்டம் நீதித்துறை குருவோடு சேர்ந்து ரெண்டு ஒரு இவருடைய ஜாதகத்தில் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு குருவும் சனியும் சுபத்துவமாகி சுபத்துவமாகி தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் லாயராக இருப்பார் ஏகப்பட்ட விதிகளை சொல்லியிருக்கிறேன் ஏகப்பட்ட நிலைகளை சொல்லியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் அனுபவத்தில் பொருத்தி பொருத்தி பார்க்கும்போது வந்துடும் சரி இப்போ மேஷ லக்னத்திற்கு மேஷ லக்னத்திற்கு சொல்லிட்டேன் சனியை வந்து பத்தாம் பொதுவாக சொல்லி கொடுத்தாலே வந்து உங்களுக்கு பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கு அவர் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படின்றத தெரிஞ்சிடும் சனி வந்து மேஷ லக்கணத்திற்கு மூன்றில் இருப்பது நல்லது புதனுடைய வீடு அந்த மூன்றின் இடத்துல அவர் வந்து நட்பு வீட்டில் இருப்பார் ஆறில் இருப்பதும் நல்லது தான் ஆறில் இருப்பதும் புதன் வந்து வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் மூன்று ஆறில் இருக்கிறது நல்லது பத்தாம் இடத்துல பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறத விட மூன்று ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறது நல்ல பலன்களை செய்யும் சனி மேஷ லக்கணத்திற்கு ஆனால் அங்கே அவர் குரு சுக்கனுடைய சுபத்துவ சூட்சம உள்ள அமைப்போடு இருக்கணும் கேந்திர கணங்களில் இருந்துட்டாலே சூட்சம அவளையோ சுபத்துவலும் சொல்லிடுவேன் ஆகவே சனி வந்து ஆறு பத்தாம் மூன்று ஆறு ஆறாம் இடங்களில் மேஷ லக்கணத்திற்கு இருக்கிறது நல்ல பலன்கள் தான் சுபத்துவமாக இ
ரிஷபத்திற்கும் துலாரத்திற்கும் ரிஷப லக்னத்திற்கு அவர் ஒன்பது பத்து கூடியவராகி தர்மகர்மா விதியாகி ஆறுல மறைஞ்சுதான் வரம் தருவார் ஆகவே அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ரிஷப துலா லக்னத்திற்கு சுபத்துவ சூட்சம உருவோடு இருக்கும்போது மிக மிக நல்ல பலன்களை தருவார் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரிஷப லக்னத்திற்கு அவர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெரிய கெடுபலன்கள் அவரால் இருக்காது ஏன்னா அவர் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் அவருடைய காரகத்துவ வழிகளில் கொடுப்பார் சுபத்துவ சூட்சம வழிகளில் வலுகள் வலு வலு அமைப்போடு அவர் இருக்க வேண்டும் சரியா அடுத்து மிதுனம் மிதுனத்திற்கு அவர் எட்டாம் இடத்தில் இருப்பது நல்லதில்லை நான்காம் இடத்தில் எட்டுக்கு ஒன்பதுலையும் ஒன்பதுக்கு எட்டில் மறைஞ்சு அவர் வந்து பாக்கியாதி விதியாக ஒரு சுப இடத்திற்கு சுப இடத்திற்கு அதிபதியான காரணத்தினால் பாவத் பாவகத்தின்படி ஒன்பதாம் இடத்திற்கு எட்டாம் வீடான நான்கில் மறைந்திருந்தால் நல்ல வளங்களை தருவார் அங்கே கூட தாயார கருத்து தான் நல்ல வளங்களை தருவார் ஆக பாவத் பாவகத்தையும் அடிக்கடி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக இங்கே மிதனத்திற்கு அவர் ஐந்தில் உச்சமாவது நல்லது அல்ல அதே நேரத்தில் அவர் ஐந்தில் உச்சமாக இருந்தால் சுப தொடர்புகள் சூட்சம அவளோடு இருப்பது நல்லது சனி கேது துலாத்தில் சேர்ந்திருக்கணும் சமீப காலங்களில் சனி கேது துலாத்தில் சேர்ந்திருக்காது சனி கேது அமைப்புகள் வேறு வேறு இடங்களில் தான் வரும் ஆக அந்த அமைப்பின்படி சனி மிதனத்திற்கு நான்காம் இடத்தில் இருப்பது ஓரளவுக்கு நல்லது ஏழாம் இடத்துல கூட குருவின் பார்வையில் திக்பலமாக இருப்பார் நல்லது தான் பத்தாம் இடத்திலும் சனி கேதை இணைந்திருந்தால் நல்லது தான் பத்தாம் இடத்துல குருவின் வீட்டில் இணைஞ்சிருக்கிறது நல்லது நான்கு ஏழு பத்தில் அவர் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஐந்தாம் இடத்துலையும் ஒன்பதாம் இடத்துலையும் இருப்பது அந்த ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடத்தை ஒன்பதாம் இடத்தை அவர் வந்து பாபத்துவமாக இருந்தால் நிச்சயமாக கெடுப்பார் ஆக ஒரு பாப கிரகம் கேந்திரத்தில் இருப்பது நல்லது கோணத்தில் இருப்பது நல்லது இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்பில் மிதனத்திற்கும் அவர் வந்து மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு கொள்ளாத வரைக்கும் அவர் எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படி தொடர்பு ஒன்று பாபத்துவமாக இருந்தால் அவருடைய சன்னிதசையும் மிகப்பெரிய கெடுபலங்களே செய்யும் கடகம் சிம்மம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் கடகம் சிம்மம் ரெண்டுக்குமே வந்து அவர் சனி வந்து நல்ல வளங்களை தரமாட்டார் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் அவர் வந்து நட்பு வலுவோடு இருப்பதும் என் நிச்சயமாக சர்வ நிச்சயமாக எந்த ஒரு நிலையிலும் அவர் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் எந்த ஒரு நிலையிலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் அவர் வந்து சுபத்துவ சூட்சம அவரோடு இருக்கிறது மட்டும்தான் கடகத்திற்கும் சிம்மத்திற்கும் வலுவான ஒரு பலனை செய்யும் அவர் உச்சமாக இருக்கிறாரா மூன்றில் பதினொன்றாம் இடத்துலேருந்து குரு பார்த்துடணும் ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து குரு பார்த்துடணும் சிம்மத்திற்கு கடகத்திற்கு மூன்றில் இருக்கிறது நல்லது ஆறில் இருப்பது நல்லது மூன்று ஆறில் வந்துடுறாரு ஏன்னா மூன்றாம் இடம் புதனின் வீடு அவருக்கு பிடிச்ச வீடு ஆறாம் இடம் இவருடைய வீடு சனிய குருவின் வீடு சுபத்துவ வீடு பத்தாம் இடம் சுக்கரனுடைய விடாயிடம் பத்தாம் இடம் செவ்வாயினுடைய வீடு பத்தாம் இடத்துல அவர் நீச்சமாவார் நீச்சமாகிறது வக்கரமாட்டார்னா நல்லது இல்லை நீச்சமானாலும் நல்லது ஆனால் நீச்சமாகி சுக தொடர்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் பதினொன்றாம் இடம் சுக்கரனுடைய வீடு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு பலன்களை தருவார் ஆக கடகத்திற்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் பத்தாம் இடத்துல வக்கரமாகாமல் நீச்சமானதோடு மட்டும் நின்று வக்கரமாகாமல் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அதே போலவே மற்ற இடங்களில் வந்து எங்கே இருந்தாலும் வலுத்திருந்தால் அவர் சுகத்துவமாக இருக்க வேண்டும் சிம்மத்திற்கும் அப்படி தான் மூணில் உச்சமானால் அவர் சுபத்துவம் ஆகணும் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்தால் அது ஓரளவுக்கு நல்லது தான் ஆனாலும் சுபத்துவம் ஆக வேண்டும் பத்து பதினொன்றாம் இடங்கள் சிம்மத்திற்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் ஏன்னா பத்து பதினொன்றாம் இடம் சுக்கரனுடைய வீடு சுக்கரனுடைய புதனுடைய வீடு ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறையிறது நல்ல அமைப்பு ஆகவே சிம்ம லக்னத்திற்கு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் அவர் இருக்கிறது கெடுபலன்களை தராது மற்ற இடங்களில் அவர் இருக்கிறது சுபத்துவ சூட்சம் அவளோடு இருக்க வேண்டும் கண்ணிக்கு அவர் ஐந்தாம் அதிபதி ஆவார் அஞ்சாம் வீட்டோடு தொடர்பு கொண்டு சுபத்துவ சூட்சம் உள்ளோடு இருக்கிறது நல்லது ஆறாம் அதிபதியாக இருந்து அங்கேயே வலு பெற்றால் நிச்சயமாக ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ள நிலைமையில் ஆறாம் இடத்து கெடுபலன்களை கண்ணிக்கு கண்டிப்பாக செய்வார் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஆக நாலில் இருக்கிறது குருவின் வீடு ஏழில் இருக்கிறது குருவின் வீடு கேந்திர கேந்திரங்களில் தான் அவர் பார்க்கணும் பத்தாம் இடத்துல புதனுடைய வீடு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் பதினொன்றாம் இடம் சந்திரனுடைய வீட்டில் நல்ல வளங்களை செய்ய மாட்டார் பத்தாம் இடத்தில் இருப்பது நல்லது பதினொன்றாம் இடத்தில் இருப்பது நல்லது இல்லை தன்னுடைய ஐந்தாம் வீட்டையே அவர் பாவத்துவமாகி பார்த்தாலும் சனி கெடுபலன்களை கண்டிப்பாக தருவார் ஆகவே அதே நேரத்தில் கன்னியா லக்னங்களுக்கு கேந்திரத்திலேயும் கோணத்திலையும் சுப தொடர்புகளோடு இருக்கும்போது மட்டும் நல்ல பலன்கள் இருக்கும் அது சுபத்துவமாக சுற்றும் அளவாக இருக்கும்போது அடுத்து வந்து துலா லக்னம் துலா லக்னத்துக்கு எந்த நிலையிலும் அவர் கெடுபலன்களை செய்ய மாட்டார் எப்பாவது குருவோடு சேர்ந்து பாவத்துவமாகி பன்னிரெண்டாம் வீடு ஆறாம் வீடுகளோடு தொடர்பு கொள்ளும்போது மட்டும்தான் சனி தசை மிகப்பெரிய கெடுபலன்களை செய்யும் ஆகவே துலா லக்னத்திற்கு அவர் நன்மைகளை செய்ய விதிக்கப்பட்டவர் மிகப்பெரிய அமைப்பாக ஏழாம் இடத்தில் முழுக்க
சிம்மத்தில் வலுத்து அதிரன் போய்விட்டில் இருந்து மேஷத்தில் இருக்கின்ற சனியை பார்த்தாலோ அல்லது தனுசில் இருக்கின்ற சனி குரு மேஷத்தில் நீச்சமாகின்ற சனியை பார்த்தாலோ மிகப்பெரிய நன்மைகள் சனி தசையில் இருக்கும் லக்னத்தை பொறுத்து ஆகவே துலா லக்னத்திற்கு எந்த ஒரு இடத்திலும் சுபத்துவ சூட்சம வலுவோடு சனி நேர்வலு இழந்து குருவின் பார்வை அல்லது நேர்வலுவோடு இருந்து சுபத்துவம் இது போன்ற அமைப்புகளில் அந்த இடத்திற்கு கேட்டார் போல நல்ல பலன்களை செய்வார் விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக லக்னத்திற்கு மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் தான் அவர் நல்ல பலன்களை செய்வார் அப்படிங்கிறத விதி மூன்றாம் இடத்துல ஆட்சி ஆவார் சுபத்துவம் ஆட்சியான காரணத்தினால சுபத்துவமாக இருக்கணும் நான்காம் இடத்துலேயே ஆட்சி ஆவார் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அதோடைய ரெண்டு அஞ்சு இதிலெல்லாம் குருவின் வீடு சுபத்துவம் குருவின் வீடுகளில் அவர் சனி இருக்கலாம் ஆறாம் இடத்தில் சனி நீச்சம் கண்டிப்பாக சுபத்துவத்தன்மை இப்போ நான் சொன்னதை போல குருவின் பார்வை குருவின் தொடர்பு இருக்கணும் ஆறாம் இடத்துல அவர் உச்சமாக கூட நீச்ச வக்கரமானால் கெடுவல்களை செய்வார் ஏழாம் இடத்தில் திக்பலம் சுக்கரனுடைய வீடு பரவாயில்லை மன வாழ்க்கையை கெடுக்க மாட்டார் ஆயினும் தாமத திறமணம் இது போன்ற விஷயங்களை கொடுத்து பிற்பாடு நல்லவைகளைத்தான் செய்வார் எட்டில் சனி இருக்கிறது லா இதுக்கு மட்டும்தான் ஆயுளுக்கு மட்டும்தான் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் கெடுப்பார் ஒன்பதாம் இடத்துல சனி இருக்கவே கூடாது ஒன்பதாம் திரிகோண வீடாகி அதுவும் பகைய வீடாகி சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கவே கூடாது பத்தாம் வீட்டிலையும் அவர் இருக்கக்கூடாது சிம்மத்தில் கடக சிம்மத்தில் அதையும் குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் கடக சிம்மத்தில் சனி இருக்கிறது ஒரு பேயாட்டம் ஆட வைக்கின்ற நிலைமை நிறைவாக பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது பன்னிரெண்டாம் இடத்துல உச்சமாகிறது நல்லது விருச்சிய லக்கணத்திற்கு ஏன்னா மறைவிடங்களில் உச்சமாகிறது நல்லது பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் இடங்களில் இருக்கிறது நலது தனுசு லக்கணத்துக்கு அவர் நியூட்ரலான பலனாக செய்வார் ஆனால் ரெண்டாம் அதிபதி மூன்றாம் அதிபதி ஆவார் கேந்திர பலனங்களுக்கு அவர் அதிபதி ஆகிறது இல்லை ரெண்டாம் தனுசு லக்கணத்திற்கு இரண்டில் மூன்றில் ஆட்சி உச்சம் பதினொன்றில் ஆட்சி உச்சம் போன்ற இடங்களில் இருக்கும்போது நிச்சயமாக அவர் சுபத்துவ சூட்சம் அவ்வளோடு இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே நான் சொன்னதை போல கேந்திர கோணங்களில் இருக்கலாம் நாலில் இருக்கலாம் ஏழில் இருக்கலாம் பத்தில் இருக்கலாம் நான்கு குருவின் வீடு ஏழில் புதனின் வீடு பத்தில் புதனின் வீடு நான்கு ஏழு பத்தில் இருக்கிறதும் லக்கணத்திலேயே இருக்கிறதும் ஆன்மீக எண்ணங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சனி சுபத்துவமாக இருக்கணுங்க அதான் ரொம்ப பய பெரிய பாயிண்ட்டு மகர கும்ப லக்கணத்திற்கும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் மகர கும்ப லக்கணத்திற்கு லக்கணத்திலே இருப்பது தப்பு லக்கணத்தில் இருந்தால் சுபத்துவத்தோடு ஓட இருக்கணும் மகர கும்ப லக்கணம் லக்கணத்திலே இருக்கிறார் எந்த விதமான சுபத்துவம்லாம் பாவத்துவமாக இருக்கிறார் சனியை அப்படியே பிரதி ஒழிப்பார் கும்பத்தில் லக்க லக்கணத்தில் சனி இருந்தால் ஆள் குள்ளமாக இருப்பார் குதர்க்காவதியாக இருப்பார் குறுகிய எண்ணங்கள் கொண்டவராக இருப்பார் சுயநலமாக என ஸ்திர வீடு மகரத்தில் இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் மறைச்சி காட்டுவார் மகரத்தில் சனி இருக்கிறார் ஆளுடைய நயவஞ்சக எண்ணத்தை மறைத்து சமூகத்தோடு இணக்கமாக இருப்பார் கும்பத்தில் நேரடியாகவே மறைக்க தெரியாமல் சமூகத்தோடு இணக்க இணக்கமாக இல்லாமல் இருப்பார் அந்த ஸ்திர சர ஸ்திர ராசிகளில் வந்து எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கின்றதையும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் சர வீடு சர வீட்டில் வலிமையாக இருக்கின்ற சனி சர வீட்டில் வலிமையாக இருக்கின்ற சனி கொஞ்சம் தன்னுடைய சுய கல்ல கள்ள விஷயங்களை மறைச்சிக்குவார் ஸ்திர வீடு அப்படி இல்லை மறைக்கவே தெரியாமல் தானே இதையே காட்டுவார் முகத்திலே காட்டுவார் சனி வளர்த்தல் என்ன நான் லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுவார் தனிமையை விரும்புவார் நண்பர்களை வச்சுக்க மாட்டார் நண்பர்களுக்கு உண்மையாக இருக்க மாட்டார் யாரையும் கவுத்துவார் சுயநலமாக இருப்பார் எல்லாத்தையும் சாமர்த்தியமாக மறைப்பார் இதான் அந்த அமைப்பு ஆக மகர கும்பல் இருந்திருக்கு அவர் சுபத்துவமாக இருக்கணும் எங்கே இருந்தாலும் சனிதச வரணும் லக்னாதிபதி தான் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலமையில் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் இருக்கும் நிறைவாக மீனம் மீனத்துக்கும் அவர் வந்து ஒரு நியூட்ரல் சம அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஏன்னா குரு அவருக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா குருவோடு சேர்ந்து தானே அவர் வந்து சுபத்துவம் அடைகிறார் ஆன்மீக எண்ணங்களையும் இது பண்ணுறார் அதனால் குருவின் லக்கணங்களுக்கு சனி பெரும்பாலும் கெடுபலங்களை தர்றதில்ல அதே மீன லக்கணத்துக்கு எட்டில் உச்சமாயிட்டார் சுத்தம் வாழ்க்கை போச்சு எட்டில் சனி உச்சம் பாபத்துவமாக இருக்கிறார் ஆட்டம் ஆடுவார் வாழ்க்கையை கொடுக்க மாட்டார் கொடுத்து கெடுப்பார் ஏன்டா மனுஷன் மன வாழ்க்கைன்றதே சுத்தமாக இருக்காது அந்த மாதிரி எட்டில் சனி ஏழு எட்டில் சனியை பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் சனி ஏழு எட்டில் இருந்துட்டாலே அவ்வளோதான் பாபத்துவ அமைப்புகள்ன்றது அதுதான் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆக சனி வந்து மூன்றில் இருந்தால் மீன லக்கணத்துக்கு மூணில் இருந்தால் யோகம் ஆறில் இருந்தால் நல்லது இல்லை சிம்ம சிம்ம வீடு பத்தில் இருந்தால் யோகம் பதினொன்றில் சுபத்துவமாக இருந்தால் யோகம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் நல்ல அமைப்புகளை தருவார் நான்கில் இருந்தால் யோகம் ஏழில் இருந்தால் திக்பலம் யோகம் சுபர் பார்வையோடு இருக்க வேண்டும் பத்தில் இருக்கிறதையும் சொல்லிட்டேன் கேந்திரங்களில் கோணங்களில் அவர் இருந்தார்னா இப்போ நான் சொன்னதை போல் பகை வீடாக இல்லாமல் அவர் சந்திரனுடைய வீடு ஆகாது செவ்வா இவருடைய சூரியனுடைய வீடு ஆகாது செவ்வாயினுடைய வீடுகளும் பகை வீடுகள் சந்திர செவ்வாயின் வீடுகள் ஜென்ம பகை வீடுகள் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக புர